ఫస్ట్ కాల్ హలో చెప్పండి బ్రదర్ ఎక్కడి నుంచి లవ్ యూ టూ అన్న చెప్పండి కాపాడలేరు రాహుల్ గాంధీ ఛాన్స్ ఇవ్వాలి తల్లి తెలంగాణ సోనియా గాంధీ అమ్మ రుణం తెచ్చుకోవాలి నీకు దండం మిడతా ఒక్క నిమిషం ఇను ప్లీజ్ అన్న తాగోదు కేసీఆర్ పాలన మన వద్దు ఈ ఫారన్ కేటీఆర్ మన పాలన వద్దు హరీష్ రావు పాలన వద్దు చాలా కవిదక్క పాలన వద్దు ఈ మోడీ పాలన అసలు అద్దే వద్దు ఇప్పుడు హరీష్ రావు చాలా గొప్పగా మాట్లాడుతున్నారు సిద్దిపేట మొత్తం అద్భుతమైందటగా మీరు సిద్దిపేట నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అడుగుతున్నా నేను సిద్దిపేట కదా నా వరంగల్ వరంగల్ ఓకే వరంగల్ దొంగ హరీష్ రావు అగ్గిపేట హరీష్ రావు శ్రీకాంచారిని చంపిన హరీష్ రావు పెద్ద గజదొంగ గజదొంగ పార్టీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ రైట్ థ్యాంక్ యూ అన్న 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 ఒక్క నిమిషం చెప్పండి కింద టోల్స్ పెడతాను బీజేపీ బీజేపీ పార్టీ ఎంత రెచ్చగొడతానంటే బీజేపీ పోరాలు జైశ్రీరామ్ జైశ్రీరామ్ అనుకుంటా అన్న రాముడు వీళ్ళ జాగిరి కాదన్న బీజేపీ పార్టీకి వీళ్ళ జాగిరి కాదు రాముడు అంటే అందరి దేవుడు అన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ లో హిందువులు ఉంటారు బీజేపీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ లో హిందువులు ఉంటారు జాగిర్ అన్నట్టు దేవుని వాడుకోవద్దు అన్న వీళ్ళు వీళ్ళకి అసలు రాముని పేరేపి ఓట్లాడుకునే హక్కు లేదు రాముడు వీళ్ళ జాగిరి కాదన్న రాముడు అందరి దేవుడు ఓకే రైట్ అన్న హీరో రైట్ రైట్ థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మరో కాల్ హలో గుడ్ మార్నింగ్ అన్న ఎక్కడి నుంచి అన్న అన్న ఖతార్ చెప్పండి అన్న చెప్పండి చెప్పండి మన మన ఇండియాలో డెబ్బై ఐదు ఎనభై సంవత్సరాల నుంచి కాంగ్రెస్ పరిపాలించింది ఆ తర్వాత మనం టీడీపీ ఇచ్చినాము మన తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ఇచ్చినాము అన్ని పార్టీలకు ఇచ్చినాము నేను పార్టీ పరంగా మాట్లాడుతున్నాను నేను ఒక తెలంగాణ పోటీగా మాట్లాడుతున్నా మరి ఎందుకు ఈ రాజా బీజేపీకి మరొకసారి ఇచ్చేదాం కాదు వాళ్ళకు ఎన్నో ఇచ్చినాము మనం అన్ని పార్టీలకు ఇచ్చినాము బీజేపీకి ఎందుకు ఎందుకు రాదు అని చెప్పేసి నా యొక్క మీరు అన్న పాయింట్ మీరు అన్న పాయింట్ లో ఒక పాయింట్ ఎక్కడ కనిపి ఎక్కడ వస్తుందంటే మీరు అన్నది ఆల్రెడీ ప్రజలు డిసైడ్ అయ్యి ఇవ్వాలని అనుకున్నారు దుబ్బాక హుజూరాబాద్ జిహెచ్ఎంసి ఆ తర్వాత పార్టీ ఈ స్థాయిలోకి రావడానికి తెలంగాణ ప్రజలే కదా భయ్ ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది అన్నదానికి మనం మనకు ఆన్సర్లు వెతుక్కోవాల్సిన సిచ్యువేషన్ ఏర్పడ్డది వాళ్ళు చేసుకున్న లోపమా లేదు ఇంకా ఇంక కారణాలు ఏ ఏదైనా కూడా వాళ్ళ సిచ్యువేషన్ లకు ఎందుకు నెట్టుబడి అన్నది వాళ్ళ ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి ఇక్కడ తెలంగాణ ప్రజల్ని మనం తప్పు పట్టాల్సిన అక్కర్లేదు తెలంగాణ ప్రజల్ని క్వశ్చన్ చేయాల్సిన అక్కర్లేదు ప్రజలు చాలా క్లారిటీ ఉన్నారు నేను అదే అంటున్నా ఇప్పుడు వాళ్ళకి మేము పవర్ లోకి రావాలన్న చిత్తశుద్ధి వాళ్ళకు ఉన్నదా ఫస్ట్ ఆ పాయింట్ మనం అవును యా థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ హలో హలో చెప్పండి బ్రదర్ హలో గుడ్ మార్నింగ్ రాగా గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ మాట్లాడుతున్నా చెప్పండి రవి కిరణ్ అన్న ఇది ఇప్పుడు ఇవాళ ఏంటంటే ఇవాళ ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయము నేను బీజేపీ గురించి పబ్లిక్ నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే మొన్న నరేంద్ర మోడీ గారు టూ టైమ్స్ వచ్చారు సో అఫీషియల్లీ ఏంటంటే మొన్న నిజామాబాద్ నుంచి ఏంటంటే అఫీషియల్లీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ మీద వార్ డిక్లేర్ చేసారు కదా అయితే ఇప్పుడు పబ్లిక్ ఏం చేయాలంటే పబ్లిక్ భుజాల మన తెలంగాణ ఓటర్స్ భుజాల మీద ఒక పెద్ద బాధ్యత ఉన్నది ఒకటి ఏంటంటే రెండు విషయాలు పబ్లిక్ ఏంటంటే బాధ్యతగా ఫీల్ అవ్వాలి ఒకటి కేసీఆర్ కి ఒక ఓటు కూడా కేసీఆర్ ని రాజకీయంగా 
వంద పెట్టాలి మళ్ళీ ఇప్పుడు బిజెపి నాయకులు బిఎల్ సంతోష్ అమిత్ షా గారు అందరు వస్తున్నారు కాబట్టి పబ్లిక్ రోజు ఏమంటాం ట్విట్టర్ లో సార్ బిజెపి బిజెపి నరేంద్ర మోడీ దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కరిని అమిత్ షా గారిని రోజుకి వెయ్యి ట్వీట్లు పెట్టాలి కేసీఆర్ ని ఇంకెందుకు బొక్కలు వేసలేరు ఎందుకు ఏమంటాం కేటీఆర్ ని బొక్కలు వేసలేరు హరీష్ రావు గారిని బొక్కలు ఎందుకు వేసలేరు బొక్కలు ఎందుకు వేసలేరు అని రోజుకి వెయ్యి ట్వీట్లు ట్వీట్లు ఏమంటాం ట్విట్టర్ వేదికగా పెట్టాలి అప్పుడే తెలంగాణకి మంచి జరుగుతుంది తెలంగాణ సమాజాన్ని మనం కాపాడుకున్న వాళ్ళం అవుతాము ఇది బిజెపి నాయకులకు ఏంటంటే ఒకటి క్లారిటీ ఉండాలి సార్ ఏంటంటే మీరు బీఆర్ఎస్ పార్టీ కేసీఆర్ ఫ్యామిలీ మీద మీరు చర్యలు తీసుకుంటేనే మీకు ఓటు అడిగే హక్కు అధికారం ఉంటుంది తెలంగాణలో లేకపోతే మీకు తెలంగాణలో పోటీ చేసి అధికారం లేదు అన్న విషయం వాస్తవాన్ని పబ్లిక్ వచ్చేసి వాళ్ళకు చెప్పాలి మీరు ఇంటి దగ్గరకు వచ్చి ఓటు అడగద్దు సో ఇదే అన్న ఈ విషయం ఏమంటాం నేను పబ్లిక్ చెప్పవలసి మరో కాల్ హలో హలో చెప్పండి అన్న ఎక్కడి నుంచి అన్న రవి కుమార్ చెప్పన్న అన్న ఈ కాంగ్రెస్ రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత కొంతమంది టిఆర్ఎస్ లో చేరింటు అవును రెండు వేల పద్దెనిమిది తర్వాత ఇంకా కొంతమంది చేరింటు పన్నెండు మంది అవును రెండు వేల ఇరవై మూడు తర్వాత చేరారని మనకు నమ్మకం ఉన్న ఉన్నదా నమ్మకమే నమ్మకం ఏమి ఉంటది నమ్మకం ఏం లేదు ఇప్పుడున్న 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 పొలిటీషియన్స్ నమ్మడానికి అవకాశం ఉందా కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ప్రతిసారి అమ్ముడు పోతున్నారు మళ్ళా వాళ్ళకే ఓటేసి గెలిపిస్తే మనకు న్యాయం చేస్తారా అంటున్నా ఓకే మీ ఆదిలాబాద్ లో పరిస్థితి ఏంటి ప్రస్తుతం ఆదిలాబాద్ నిజామాబాద్ కరీంనగర్ లో కాంగ్రెస్ మొత్తానికి వాసౌట్ అయిపోయింది ఓకే బిజెపికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అక్కడ ఓకే ఎందుకు బిజెపి అనుకుంటున్నారు కాంగ్రెస్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఓప్ వాళ్ళు లాస్ చేసుకున్నారు వాళ్ళు ప్రతిసారి పార్టీ పారడం వల్ల వాళ్ళకు ప్రజలు నమ్మట్లేదు కాంగ్రెస్ కి ఓటేసి నాకైతే అనిపిస్తున్నది వేస్ట్ అది ఓకే ఇంతకుముందు కూడా మన యూపీఏ గవర్నమెంట్ లో కేసీఆర్ వాళ్ళతోనే కలిసి ఉండే అవును అయితే ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారంటే కాంగ్రెస్ టిఆర్ఎస్ ఒకటి అందుకే టిహెచ్ఎంసి లో బిజెపి గెలిపించారు అదే అవును అప్పుడు అప్పుడు ఆ అనుమానం ఉంది కాబట్టి దాన్ని నమ్మిరు కాబట్టి అప్పుడు బీజేపీని గెలిపించారు కానీ సిచ్యువేషన్ లో మార్పు రావడానికి గల కారణాలు ఏంటి అని కూడా మనం విశ్లేషించాలి మరి వై వై ఎందుకు బిజెపి దాన్ని ఎన్క్యాష్ చేసుకోలేకపోతున్నది హలో ఇప్పుడు ఆన్లైన్ లో వచ్చిన పోలింగ్ వేరే పోలింగ్ నేను పోలింగ్ అంటలేదు సరే ఆన్లైన్ పోలింగ్ వదిలేయండి ఓవరాల్ గా మనం వ్యూ అనేది కనిపిస్తుంది కదా మీరు న్యూట్రల్ గా కొంచెం మాట్లాడితే మంచిగా ఉంటది థ్యాంక్ యూ తప్పకుండా తప్పు చేస్తే పెద్దగా చూపిస్తారు మనం అందరి గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఇప్పుడు మీరు అంటున్నారు కదా కాంగ్రెస్ వాళ్ళు అమ్ముడు పోలేదు అంటే అమ్ముడు పోయిరనే చెప్తున్నా కదా నేను అమ్ముడు పోలేదు అంటున్నానా లేకపోతే భవిష్యత్తులో పోరు అని చెప్తున్నాను భవిష్యత్తులో భవిష్యత్తులో పోరు అని అనట్లేదు కదా నేను పోయే అవకాశాలు ఉండొచ్చు అందరిని అందరు తప్పు చేసిన ప్రతి ఒక్కరిని తిడతాం తెలంగాణ ప్రజల కోసమే మాట్లాడతాం ఇప్పుడు మనకి మనం మనం ఏం చెప్తున్నాం మేమేం చెప్తున్నాం కేసీఆర్ కాకుండా ఆగండి ఆగండి బ్రదర్ కేసీఆర్ కాకుండా మీరు ఎవరికైనా ఓటేసుకోండి దయచేసి ఆలోచించండి అని చెప్తున్నాం దానికి కట్టుబడి ఉన్నాం అదే చేస్తాం మేము ముందు నుంచి చెప్పినాం కలవకుండ ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం కవిత ఎందుకు అరెస్ట్ కాలేదు కవిత కనుక అరెస్ట్ కాకపోతే మీకు జీరో అని చెప్పినాం దానికే మేము కట్టుబడి ఉన్నాం సింపుల్ అంత ఆ లైన్ నుంచి మేము ఎక్కడ కూడా బయటికి రాలే అదే లైన్ లో మేము మాట్లాడుతున్నాం ప్రజలు ప్రజలకు చెప్తాను థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ హలో నమస్తే నమస్తే అన్న ఎక్కడి నుంచి అన్న చెప్పండి గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ నకరకాల పరిస్థితి ఏందో అంతేనా చిరు లింగయ్య గెలవడా ఇంకేం మళ్ళీ ఆయన పేరు ఇస్తే 
హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అన్న ఈ మెజార్టీ వచ్చే దాంట్లో వినేష్ అన్న వినేష్ అన్న ఒకటి పక్కా ఉంటది అన్న ఓకే దాంట్లో మెజార్టీ వచ్చే దాంట్లో వినేష్ అన్న ఉంటది అన్న ఒకటి రైట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అన్నట్టు మరో కాల్ హలో గుడ్ మార్నింగ్ నమస్తే ఎక్కడి నుంచి ఆందోళన చెప్పండి బ్రదర్ ఇప్పుడు మా అందులో ఉన్నది స్థానిక ముద్దు బిడ్డ అని అందరి మోసం చేసి గెలిచింది అన్న క్రాంతి కిరణ్ క్రాంతి కిరణ్ జర్నలిస్ట్ నుంచి వచ్చి ఆయన ఎన్ని మోసాలు చేసి ఎంత గెలిచిందో ఆయన గెలుస్తాడు ఈసారి గెలుస్తాడా మరి అసలు ఈసారి ఆయన ఓట్లు అడగడానికి మొహం పెట్టుకోని మొహం పెట్టుకుని రాడని ఓటు అంతా దగ్గరికి ఎవరు వచ్చినా చెప్పొద్దు వచ్చి అరుగుతారు ఆయన కూడా పొట్టు పొట్టు తిడతాడు అలా ఆయన డైరెక్ట్ తిడతాడు అన్న ఊర్లోనే వాళ్ళ నాయనకున్న పేరుతోనే ఊర్లా కాబట్టి వాళ్ళ నాన్న మొహం చూసి గెలిపించారు అన్న ఆయన ఇప్పుడు ఆయన అసలు వానికి ఓటు వేద్దాం చెప్తాడు డైరెక్ట్ ఒకటే అన్న నాకు కేసీఆర్ కేటీఆర్ హరీష్ రావు క్రాంతి కిరణ్ అందరూ టీఆర్ఎస్ అన్న మరి సిద్ధిపేట ఎట్లా ఉంది కజ్వేల్ ఎట్లా ఉంది సిరిసిల్ ఎట్లా ఉంది మా ఆందోళన ఎట్లా ఉంది అసలు రోడ్లు నేను కనీసం అంటే ఇరవై సార్లు ఫోన్ చేసి అడిగినా అంటే ఉత్తరాలు కూడా పంపించినా ఆయన మా టేక్ మన మండలి అన్న మరి అంటే ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ నుంచి మాట్లాడితేనే ఏమన్నారు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ కానీ లేకుంటే ఈ పార్టీల రాజ్యాంగా కానీ ఎవరైనా ఫోన్ చేసి అడిగితే ఆయన బెదిరింపులకు దీతాడు అన్న ఎవరితోనైనా ఫోన్ చేసి మాట్లాడతాడు ఇంకా రైట్ వస్తా ఆందోళనకు రావాల్సిన అవసరం ఉంది థ్యాంక్ యూ రైట్ మరో కాల్ హలో హలో ఎస్ చెప్పన్నా చెప్పండి అన్న మాట్లాడండి ఎక్కడి నుంచి చెప్పండి అన్న ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ఉంది కానీ బీజేపీలో కానీ ఇప్పుడు చెప్తున్నారు వీళ్ళు వీళ్ళు కొట్లాడుకుని ఇప్పుడు మళ్ళా కేసీఆర్ కి చక్కారండి ఓకే పబ్లిక్ ఇంకా క్లారిటీ ఉన్నారండి ఇప్పుడు సింపుల్ ఒకటే ప్రజలు ఆయనకి వేయొద్దు అని డిసైడ్ అవుతున్నారు ఆయనకి వేయనప్పుడు ఆయన ఆయన ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉండడు సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉండడు మూడులో ఉండొచ్చు లేకపోతే ఆయనకి ఇష్టమైన ఆరు లో కూడా ఉండొచ్చు డౌట్ ఎందుకు ఇంకా సినిమా ఏం లేదు లాస్ట్ వరకు జనాలు చూస్తారు ఎవరు గారి ఎవరు కొట్టగలిగితే అటువైపు వెళ్ళిపోతారు అంతే అది క్లారిటీ ఉన్నది పబ్లిక్ కి థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ కేసీఆర్ కి ఇప్పుడు ఉన్న లాస్ట్ ఒక దింపుడు గల్లం ఆశ ఏంటంటే ఆ పార్టీ నుంచి ఈ పార్టీ నుంచి లీడర్ లో ఎవరైనా వస్తే వాళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చి మళ్ళీ వాళ్ళని వాళ్ళ మీద రెబల్ గా పోటీ చేయించే ఒక ప్లాన్ వేస్తాడు కానీ అది కూడా జనం నమ్మే అవకాశం లేదు నాకు తెలిసి ఇప్పుడు నూట పదిహేను స్థానాలను ప్రకటించింది కదా అందులో దాదాపు ఒక ముప్పై నలభై మార్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి హలో ఎస్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ చెప్పండి సార్ ఏం లేదు సార్ అందరూ కాంగ్రెస్ ఇట్లా వేరే ఇట్లా వేరే అంటారు కదా వాళ్ళకి అరవై ఇట్లా అవుతా లేమన్ సార్ రూలింగ్ అయ్యేటి అప్పుడు వెళ్ళిపోరు కదా ఓకే బీజేపీ బీజేపీని మనం కూడా చూసినాం సార్ వాళ్ళకు సెల్ఫ్ గోల్ కొట్టినట్లు కవిత ఇష్యూలా అందరి నెరవేర్చి వేస్తారు కానీ కవితం చేస్తలేరు ఎలక్షన్స్ లో అంతా కొట్లాడిరు కదా కొట్లాడారు మొన్న వచ్చి మోడీ మోడీ వచ్చి చెప్పారు కదా కలవాలని అంటే వాళ్ళు స్టిక్కర్ అయితే అయితే డీల్ అవుతున్న విషయం అందరికి తెలిసిన విషయమే కదా ఇప్పుడు మొన్న మోడీ చెప్పిన దానితో కానీ బయట ఏమో కొట్లాడినట్లు సృష్టించారు కానీ లోపల ఆయన వచ్చిన నేనే ఇస్తారు వీళ్ళు మాతో అనే వాళ్ళే ఇస్తున్నారు ఈ రోజు అందుకే సార్ ఒక్కసారి కాంగ్రెస్ కి అవకాశం ఇద్దాం తెలంగాణ ఇచ్చిన పార్టీగా ఓకే డెబ్బై సీట్లు వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళు ఎందుకు వెళ్తారు సార్ ఏ నియోజకవర్గం మీది వికారాబాద్ సార్ ఏం పరిస్థితి సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సార్ ఎంతైనా ఇలా ప్రసాద్ కుమార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గెలుస్తుంది ఈ డిస్టిక్ లోనే కంప్లీట్ వాష్ అవుట్ సార్ కొడంగల్ పరిగి అంతా ఓకే రైట్ రైట్ థ్యాంక్ యూ రైట్ సో ఇవి పబ్లిక్ కాల్స్ ప్రజలు అలా దయచేసి ఆలోచించండి